ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವು ಮಿತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನನಗನ್ಸದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹರಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಿತ್ತುಗಳು ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲ ಹಲವಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಿತ್ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಮಾಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿತ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅಸಿಂಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ರೋಗ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರದೇ ಇರೋದಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಹಾಟ್ ಬಾತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬರದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಮಿತ್ ಬಿಸಿ ನೀರ ತಣ್ಣೀರನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೊರತು ಬಿಸಿ ನೀರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಬಹುದು ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಮಿತ್ ವೆಜ್ಜ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನಿ ಬಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಂದ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರೆತ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್ತನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಕೆಮ್ಮದೆ ಬ್ರೆತ್ತನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಮಿತ್ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಲ್ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಹೊದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಹೇಳಿದ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಮಿತ್ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಉಳಿದದ್ದು ಹೇಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಂಗ್ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಮಿತ್ ಈ ಥರ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೆಲ್ತಿ
ನೀವು ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬರದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳುವ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗಂತ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಗಿಂತ ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸಣ್ಣವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ ಮತ್ತು ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಓವರಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಎಲರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅವರ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೇ ವೈಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಈ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಇದ್ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಐಟಮನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅವರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹ್ಯಾನಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಹೇಳುವ ವೈರಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಈ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಗ ನಾವು ಏನು ನೆನೆಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಂತ ನೆನ್ ನೆನೆಸೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ
ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚಾನಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್